Ja, bitte, bitte, bitte. Wirklich bitte, bitte, bitte. Seid, seid wirklich sicher. Also... Hier liegen auf jeden Fall schon mal viele Tote rum. Na gut, viele sind jetzt aber trotzdem... Haben die sich nicht gewundert, dass hier... Naja, Häuser in den Steinen sind oder so? Oder haben die es einfach so weggesteckt? Ich gehe mal, geh mal ganz schnell in unsere Bude. Einfach nur mal zu gucken, ob wir da irgendwas finden. Wow, it's completely trashed. So, this was your house? Let's go. Okay, er möchte scheinbar nicht hier sein, weil... Naja, sein ganzes Haus wurde durchwühlt und kaputt gemacht und alles und ja... Gibt es hier irgendwas zu entdecken, sehen? Ne, er möchte einfach nicht hier sein, okay. Ich versuche das gerade ein bisschen herauszuzögern, dass wir... Something's wrong. Yeah. All these bodies of Highland soldiers. But no sign of the people who live here. You don't think everyone... Please, both of you. Don't assume the worst. Yeah, they had to have gotten away safe and sound. You're right. Let's keep up the search. Ja, wir dürfen jetzt nicht schon sagen, dass alles verloren ist, auch wenn... Naja, sind wir mal ehrlich, es sieht danach aus. Ja. It's a barrier. It must be something Zenra set up to prevent humans from breaking in. Gramps! It's me, Saray! Saray? Saray, you are back. Yes, thank goodness. Saray. Oh, thank goodness. I'm so glad you're all okay. Where's Gramps? He told us to wait here. He said that he was going to go drive out the humans. He went out alone in all this malevolence? I'm sorry. We should have been there with him. But even if we had, we would only have gotten in his way. We left him out there to die. Hey, like Lila keeps saying, reflection good, regrets bad. There's no way Gramps would fall so easily. Saray. I'll go find him. Kaim, everybody, stay right here. If everyone else was safe, Gramps must be too. Gott sei Dank sind alle anderen schon mal sicher. Oh, wir kommen jetzt aber ans Haus. Komisch. Saray. Ich habe die Barriere, die Opa errichtet hat, ein wenig angepasst, sodass ihr alle kommen könnt, wann immer ihr wollt. Wenn ihr die Leute in Elysia besuchen wollt, dann seid ihr jederzeit mehr als willkommen. Wir schauen nochmal ganz schnell in das Haus rein. Denn hier gibt es noch jede Menge. Vielleicht erfahren wir noch ein bisschen was, was hier passiert ist. Opa hat mir mal gesagt, solange wir Zoray und Mikleo hätten, gäbe es keinen Grund zur Verzweiflung. Zoray, du musst Opa helfen. Ich bin nicht stark genug, aber ein Hirte wie du schon. Warum tun Menschen so etwas? Ich verstehe das nicht und ich will es auch gar nicht verstehen. Ja, das ist immer die Frage, warum ja, Menschen so etwas tun. Aber wenigstens sind alle hier in Sicherheit. So wie es aussieht, bleibt kein Land von der Bosheit verschont. Sie hat sich schon bis an die äußersten Grenzen unserer Welt ausgebreitet. Es tut mir leid. Eigentlich sollte doch ich Opa beschützen. Erfahren wir noch irgendwas? Ich habe immer gewusst, dass es dazu kommen könnte. Und doch ist das der Weg, den wir uns ausgesucht haben. Opa, ich selbst und alle anderen. Ich bin so froh, dass du uns zur Hilfe gekommen bist, Zoray. Und allen geht es gut. Bitte hilf Opa. Ich werde mein Bestes geben. Handle jetzt mit Bedacht. Es sieht so aus, als wäre sowohl der Befehlshaber als auch die Soldaten von jemand oder etwas kontrolliert worden. Sicher ist Opa zu den Ruinen gegangen. Ah, dort gibt es Dinge, die er um jeden Preis schützen will. Also zu, zur Ruine. Jetzt wissen wir schon mal etwas Bescheid. Ist das wirklich das Ende unseres geliebten Elysias? Nein, wird es nicht sein. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Erst Mason und jetzt, wenn wir Opa verlieren, dann weiß ich nicht, was ich tun werde. 
Die Soldaten haben sich plötzlich in Herions verwandelt und angefangen, ihre Kameraden zu verschlingen. Wenn Opa uns nicht zur Hilfe gekommen wäre, wäre es mit uns jetzt aus und vorbei. Und wir werden jetzt Opa zur Hilfe kommen, der sich scheinbar bei den Ruinen aufhalten soll. Passt auf jeden Fall auf euch auf. Oh nein, die schon wieder. Ach, ich hasse die Alte. Wo ist das Gate des Chaos, das Gramps hätte vorwärts? There's only one place in Elysia it could be. In the depths of the Mount Mabinogio ruins. Kann ich vorher speichern bevor nein. We can no longer tell how you will respond. And so, as you can see, we determined this to be the only remaining option available to us. You did this? Whatever plots you hatch, it doesn't matter. I already have my answer. Do you hate me then? Do you wish to plunge that sword into my breast? Where is Gramps, Simone? He went to the gate of the Dawn of Chaos to drive away the Earth Dwellers flooding in. Though it's far too late at this point to do anything. Es wird nie zu spät sein und wir werden es noch alles stoppen. Ich speichere schnell mal und dann gucken wir uns das Gespräch an. Looks like our dear purple Petunia is worried. Saray has most likely grown a lot stronger than she anticipated. Yeah, she knows that no matter what she does, Saray will brush it right off. It's got her quivering in her dainty little shoes. But a cornered dog is likely to bite. If it comes down to her last resort, Do you think Saray can really just brush it off? It worries me. Well, we just won't let it get to that. Simple enough, right? Yes. He shouldn't have to know how it feels. Not even if he thinks he's ready for it. Edna. Looks like our Edna's in serious mode. Looks like our Zavid's pretty serious mode himself. For once. That's a good thing, Zavid. Please make serious mode your default from now on. Oh, I can't refuse the request of such a pretty lady. Just watch, I'll be serious. Lee in love. Hey, you married? Would you like to be? Lila, you idiot. He would have stayed that way if you had just left him alone. I'm sorry. <lacht> ja, der Zivite, der ist auch schon echt einer. Mit seinen komischen Sprüchen immer. Und er packt auch echt jede Frau an. Der, der hat ein bisschen was, was wie Barney, muss ich sagen. Der hat ein bisschen was wie Barney Stinson oder so. Also... Ja, aber wir wollen jetzt den ernsthaft Mode wieder anschalten und nicht den ernsthaft verliebt Mode, weil wir sind nicht in Opa verliebt. Wir wollen Opa nur finden. Also auf dem Weg zur Ruine. Hallo. Okay, äh, ernsthaft Mode. <lacht> ich habe nur Angst, was uns da erwartet. Hier hat alles angefangen. Damals. Vor langer Zeit. Ich bin falsch. Ja, es war vor langer Zeit. Ah, hier geht's rein. Okay. Wie lange wir nicht mehr da waren. Hier waren wir das letzte Mal in der ersten und zweiten Folge. Das ist ewig her. Das ist schon ewig her. Aber das sieht hier jetzt wesentlich gruseliger und wesentlich gefährlicher aus als beim ersten Mal. Dann gucken. Habe ich schon gespeichert? Ich kann hier nicht speichern. Der Speicherpunkt ist scheinbar unter uns. Toll. Verarsch mich ruhig. Macht nichts. Keine Ahnung. Komm damit klar. Schön in Ordnung. Oh Gott, das sieht hier so bedrohlich jetzt. Was? Was ist was? Was ist. Was siehst du? Was, was siehst du? Was? Was siehst du? Hier, hier nichts ist. Den hier? Ist oh. Strenge Donnergott-Statue. Well, doesn't he look scary? It's probably the enshrined god of the Mount Mabinogio ruins. I couldn't tell you its name, but. This is Zenris. What? You mean Graps? Long ago, people worshipped Zenris as the god of thunder, the deity encompassing both severity and grace. Oh. So that whole time, what we grew up playing and exploring in was Gramps' shrine. 
Das ist, das ist unser Opa? Na gut, er kann ja Blitze erzeugen. Das haben wir ja schon gehört. Aha. Cool, dass wir das noch herausgefunden haben. Es sieht hier alles andere als einladend aus, ganz ehrlich. Okay. Ich würde mal sagen, wenn ich einmal ganz kurz auf die Karte gucke, haben wir nichts davon, außer dass wir hier über die naja, über die Eisbrücke gehen, die Mikleo damals gemacht hat. Und wir speichern hier schnell mal. Einfach nur, weil aus Gründen der allgemeinen Speicherheit. Bernsteinbeste. Ja, ich hätte lieber noch ein paar Apfelgummis oder so. Ich gehe einfach mal hier lang. Ich weiß nicht genau, wo wir hin sollen, aber wir werden den Weg garantiert schon finden. In den verworrenen Gängen hier in, im Schrein. Die Kiste ist Bernsteinstiefel. Sieht schon echt. Ich weiß gar nicht, ob uns die Statue aufgefallen ist, ganz ehrlich. Haben wir die Statue am Anfang gesehen? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Da ist noch ein Blümchen. Blümchen nehmen wir mit. Blümchen kann man kurz bevor wir in den Kampf ziehen, noch einmal nehmen, dass unser Angriff oder Verteidigung oder was auch immer die Blümchen jetzt hier alles bringen. Nee, äh, ich muss da lang. Entschuldigung, war ein bisschen war ein bisschen konfus. Fuß. So, wo geht's jetzt hin? Wo ist dieses... Ist dieses Tor da, wo wir ganz am Anfang, also ganz, ganz am Anfang die Karte gesehen haben? Oder da, wo wir, naja, eingebrochen sind? Apfelgummi, das ist schon mal gut. Wobei mir ja Traubengummis noch lieber wären, aber mit Apfelgummi kann ich auch leben. Lehrring brauche ich irgendwie nicht. Ich vermute, könnte da das Tor sein? Ganz am Anfang, diese, diese, diese große Schreintafel, die wir gefunden haben. So, musst du kurz Orientierung fassen. Speichern nochmal schnell. <lacht> Ja, überall speichern. Ist nun mal so. Ein, ein Engel? Bist, bist du. Bist du ein guter Engel? Okay, die müssen angreifen. Das ist ein Engel, verdammt. Okay. Widerstand gegen alles und... Du bist tot, du kannst nicht reden. Da habe ich gemerkt, also... Bitte was? Okay, ich würde mal sagen, dass... Das lief scheiße. <lacht> Was? So I can't be. Was? Alter, was macht uns denn hier jetzt die ganze Zeit fertig? Müssen wir gegen die kämpfen? Ich suche den Weg nach Kamel Camelot. Okay, ich... Was? Warum? Alter, die hat uns gerade wieder voll platt gemacht. Ich will nicht gegen die kämpfen. Die ist schon wieder so... Das ist schon wieder so ein Helion, den, den man einfach nicht besiegen kann. Oh. oh Gott. Das ist doch eigentlich ein Engel. Keine Elementarangriffe. Schädigen sie. Also sie... Hat fast 50.000 Leben. Also ich, das Hell darf ja bestimmt gar nichts gegen. Aber wo könnte denn jetzt der der Weg sein? 
Gibt es hier noch irgendwo einen Weg? Ja, ist doch egal. Wir suchen hier gerade einen Weg. Eigentlich haben wir ja... Ach nee, hier. Haben wir hier... Von dahinter sind wir gekommen. Genau, genau. Wir sind noch nicht hier hoch gewesen. Äh, hier runter gewesen. Vielleicht können wir den Engel einfach... Alter. Die hat uns schon wieder so platt gemacht, ey. Da fühle ich mich immer so schlecht bei. Ich fühle mich so unvorbereitet, dass ich erstmal wieder speichern muss. Ich fühle mich echt total unvorbereitet. Da kamen wir ganz am Anfang wohl nicht durch. Tiefen der Ruin. Ja. Engel, ey. Oh Gott. Hier waren auch schon die Menschen. Wie sind die denn hierher gekommen? Wie sind sie nur hierher gekommen? Was ist das? Er war der, der die Soldier gebracht hat. What a fool he was, right up to the very end. Muse! <sighs> Lila, quickly! Heal her! <gasps> Are you alright? I sense... <laughs> Malevolence. But it's not too late. If I still have my life to give. What are you doing? Don't try to move. Please, dear Seraph. I need to... I must do this. I want to give the world reason to hope. Even should it cost me my life. But why? Because I believe... I believe that the children raised by Seraph Zendras will one day grow to become a shepherd and his companion. I believe they will lead us to hope for the future. A bright future where humans and Seraph can live hand in hand. And that is your answer. Please, my staff. believe in your wish and I know it will surely come true thank you Mikleo I... I'm so sorry. I'm fine. I'm sure we'll find Zenris just up ahead. And our missing Maltellus as well. Not to mention Catface. Let's get it on! Yeah. Everyone, let's do this! The prologue to the final act, huh? Lord Heldoff, my master. Can these people truly be stained with the colors you desire? But then, it is my job to see that they are. Oh Gott, Alter. Jetzt hat sie ich... Ich glaube... Das war... Naja, Miklios Mutter gewesen, die sich gerade. die sich gerade halt geopfert hat. Um. Achso, oh, schade. Ich dachte, ich könnte das vielleicht haben. Schade. Aber ich nehme das hier. Aber ich nehme das mal. Ach nee, oh. Entschuldigung. Da. Ja, nehmen wir gleich. Nehmen, werden wir auch gleich nehmen. Muse-Stab. 
Ja, also. Okay, ich... So, so, jetzt könnte ich die bestimmt tauschen. So, ich möchte aber Edna weiterhin behalten. Ich möchte nicht mit Mikleo spielen. Äh. Warum glaube ich, dass diese Simone oder wie sie heißt, Salmonelle oder so, äh, dass sie in Wirklichkeit die Fäden zieht und nicht dieser Hell darf? Ich weiß nicht. Dann habe ich das Gefühl, dass Simone wesentlich schlimmer ist, und wesentlich gefährlicher ist als Helldorf. Ah oh, toll, wieder wieder zurück. Hier ist besser. Hier, hier, hier sieht es noch schöner aus. Kann ich irgendwo speichern? Gibt es hier einen Speicherpunkt? Nein, okay. 